వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా సో ఆమె హిమాలయాల్లో తపస్సు చేశారు ఎంతో మంది తాంత్రికుల్ని మాంత్రికుల్ని కలిశారు ఆమెకి తంత్రం తెలుసు మంత్రం తెలుసు యంత్రం తెలుసు సో అంతేకాకుండా కాశీకి రెగ్యులర్గా వెళుతూ ఉంటారు అక్కడ నాగ సాధువులతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో అనేక దీని గురించి అయితే అసలు అఘోరాలు ఎవరు నాగ సాధువులు ఎవరు వీళ్ళు ఎప్పుడు జనాల్లోకి వస్తారు సో మనకు తెలియని విషయాలు ఏంటి వాళ్ళ గురించి సో వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది ఎందుకు వాళ్ళ లైఫ్ అనేది చాలా లాంగ్గా ఉంటుంది సో వివరాలు తెలుసుకుందాం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ యోగ గురు అరుణదేవి గారు మ్యామ్ నమస్తే నమస్తే మ్యామ్ మ్యామ్ మీరు నాకు ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తారు కానీ నెలకు ఒకసారి ఇస్తారు లేదా రెండు నెలలకు వస్తారా లే ఒక్కొక్కసారి అయితే ఆరు నెలలకు ఇస్తారు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఉండరు ఎక్కువగా హిమాలయస్కి వెళ్తారు కాశీకి వెళ్తారు సో అనేక విద్యలు నేర్చుకున్నారు మీరు అంటే మొదటి నుంచి కూడా అదే దాంట్లో ఉన్నారు సో ఇప్పుడు నేను ఒక మీ ఫోటో చూసి చాలా భయపడ్డాను ఏంటంటే సో ఇలా దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఏమో సవాలు కాలుతూ ఉన్నాయి కాశీలో అది సో అదేం ఘాట్ సంథింగ్ మణికర్ణిక మణికర్ణిక ఘాట్ నాకు చాలా భయం వేసింది దాని తర్వాత అడిగాను అసలు ఏంటి ఏంటి అంటే అలా చేస్తాము సాధన ఉంటుంది అని జనరల్గా అసలు ఈ అఘోరాలు నాగ సాధువులు ఎవరు వాళ్ళు ఎందుకు జనాల్లోకి రారు ఎప్పుడు వస్తారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది మీరు అనేక సందర్భాల్లో వాళ్ళని మాట్లాడాను కలిసాను అని చెప్తారు వాళ్ళ దగ్గర విద్యలు నేర్చుకున్నారు మీరు హీల్ చేస్తారు కూడా జనరల్గా సో ఏం చెప్తారు మ్యామ్ జనరల్గా వాళ్ళ గురించి మాకు తెలియని విషయాలు అంటే చాలామందికి తెలియని విషయాలు అంటే అఘోరాలు తర్వాత నాగ సాధువులు ఈ మధ్య కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు ఇది ఒక సైన్యం అంటే ఒక రెజిమెంట్ ఒక మన ఇప్పుడు డిఫెన్స్ మిలిటరీ తీసుకుంటే మిలిటరీలో రెజిమెంట్స్ వార్ రెజిమెంట్స్ అని ఉంటాయి ఇలా వార్ రెజిమెంట్స్ లాగా వీళ్ళు కూడా రెజిమెంట్స్ అనమాట అఘోర అండ్ అఖాడాలు అంటారు వాటిని అఖాడ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ అది అఖాడ అని అంటారు అనమాట దీని ఏమంటారంటే ఏబిఏపి అంటే అఖిల భారత అఖార పరిషత్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఒకటి ఆర్గనైజేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు ఇది మన ఇండియాలో కానీ దానికన్నా ముందే ఎప్పుడు అని అంటే ఇది ఫస్ట్ ఒక రెజిమెంట్ అఖారాల లాంటివి తయారు చేసింది ఎవరు అని చెప్పాలంటే పరశురాముడు తర్వాత అగస్త్యుడు వీళ్ళు చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ చాలా పెద్ద అంటే మన సంస్కృతిని ఏదైతే ఉందో మన ఇది కాపాడడానికి వాళ్ళు అప్పట్లో ముఖ్యంగా దేవాలయాలు ఎందుకంటే దేవాలయాల మీద అప్పుడు కూడా బాగా దాడి జరిగేది ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనకి కనబడేవి ఏదో రెండే కనబడుతున్నాయి ఒకటి క్రిస్టియానిటీ లేకపోతే ఒకటి ముస్లిం ఇదే ఎక్కువ కానీ ఎయిత్ సెంచురీ ఇంకా ముందే అప్పటికి మన భారతదేశంలో తొంభై మతాలు ఉండే ఇవి బయట నుంచి వచ్చిన మతాలు కాదు ఆ తొంభై మతాలు కూడా మనకి ఇక్కడ పుట్టిన మతాలే శంకరాచార్యులు విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకుని ఆయన బయటకు వచ్చే సమయానికి తొంభై మతాలతో మనం కొట్టుకుంటున్నాం అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారు అని అంటే ఆ ఉన్న దాన్ని ఒక దశనామి అని చెప్పేసి పది గ్రూప్స్ కింద తయారు చేశారు అంటే పది ఆకారాలు అనమాట దశనామి అనేది కంప్లీట్గా ప్యూర్ వెజిటేరియన్ గ్రూప్స్ ఇవి దాంట్లో కొన్ని గిరి అని పర్వత అని అరణ్య ఆశ్రమ్ భారతి ఇలా కొన్ని ఒక్కో ఆకారాకి ఒక్కో పేరు ఉంది అన్నిటికన్నా ఇండియాలో పెద్ద ఆకార ఏది అని అంటే వారణాసి మనకి కాశీలో చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఫస్ట్లో దాన్ని భైరవి అని ఉండేది తర్వాత ఇప్పుడు పేరు మార్చారు అయితే రీసెంట్గా అంటే మన నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏం చేశారంటే ఒకటి పర్మనెంట్గా వాళ్ళందరూ ఉండడానికి ఒక చాలా పెద్ద అకార కన్స్ట్రక్షన్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు వాళ్ళు ఉండడానికి అంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే వాళ్ళు బయట తిరుగుతూ ఇటువైపు మనం కాశీ వెళ్తే రివర్కి అటువైపు వాళ్ళు ఉన్న ప్రతిసారి వాళ్ళు ఇటువైపు వచ్చి ఇక్కడ సాధన చేసుకోవడం అంత ఎక్కువ మంది కనపడేవాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి కాశీలో ఇంతకు ముందు ఉన్నంత కనబడట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక ప్లేస్ ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు చాలా సెక్యూరిటీ ప్లేస్ అది చాలా పెద్ద ప్లేస్ అంటే మనం వెళ్ళి చూడొచ్చు కానీ లోపలికి ఏమి అలౌ చేయరు మనల్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెళ్ళొచ్చు అది కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు ఇప్పుడు అందరూ అక్కడే ఉంటారు ఆ ఆకారాల్లోనే ఉంటారు అయితే ఇక్కడ రెండు శంకరాచార్యులు వచ్చినప్పుడు రెండు గ్రూప్స్ చేశారు ఇందులో 
ఒకటి శాస్త్రధారి రెండు అస్త్రధారి శాస్త్రధారి అని అంటే అంత వేదాలు అంటే గ్రంథాలు చదువుకుని వేదాలు ఇవన్నీ చదువుకుని ఆ భక్తి అంటే ఏంటి స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటి అనేది వాళ్ళు అదే ఒక ఆయుధంగా వాళ్ళు వాడతారు దాని మీద ఎక్కువ సాధన ఉంటుంది అస్త్రధారి అంటే అస్త్రాలు మార్షల్ ఆర్ట్స్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అని సింపుల్గా చెప్తున్నాము మన భారతీయ ట్రెడిషనల్ ఒక యుద్ధ విద్య కళలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఒక గ్రూప్కి వాళ్ళది వాళ్ళ దగ్గర కత్తి ఉంటుంది అనమాట అంటే వెపన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి రకరకాల వెపన్స్ ఎలా వాడాలి అనేది వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు వీళ్ళకి మన సాంప్రదాయం మన మన కల్చర్ ఏంటి మన వేదం ఏంటి మన రూట్స్ ఏంటి అనేది వీళ్ళు వీళ్ళు శాస్త్రదారులు వీళ్ళు అస్త్రదారులు ఇలా వాళ్ళని విడదీసి ఇది చేశారు జనరల్గా ఏమనుకుంటారంటే ఫస్ట్లో ఎలా ఉండేదంటే నాగసాధువులు కానీ లేకపోతే అఘోరాలు కానీ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ ఇందులో వెజిటేరియన్స్ ఈవెన్ అఘోరాలో కూడా వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు నాగసాధువుల్లో కూడా నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు కానీ కొన్ని ఆకాడాల్లో కంప్లీట్ వెజిటేరియన్ ఉంటుంది కొన్ని ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు ఈ దశనామి అనే ఏవైతే ఒక టెన్ గ్రూప్స్ అఘరాలు నిర్మించారో అవన్నీ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కాకపోతే వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అసలు నాగసాధువులకి అఘోరిలికి ఏంటి తేడా అని అంటే నాగసాధువులు బట్టలు వేసుకోరు పూర్తిగా నగ్నంగానే ఉంటారు వాళ్ళు కంప్లీట్ భస్మంతోనే భస్మం రాసి ఉంటారు వాళ్ళు చేసేది అంత శైవత్వమే శివాని అలాగే అఘోరీలు ఖచ్చితంగా బట్టలు వేసుకుంటారు బట్టలు వేసుకోవడం అంటే కనీసం చిన్న గోచీ లాంటిదన్నా ఒకటి పెట్టుకుంటారు నాగసాధువులు అయితే నాగసాధువులు అయితే నగరంగానే ఉంటారు వాళ్ళు ఏమీ బట్టలు వేసుకోరు ఎక్కువ హిమాలయాస్లో ఉంటారు నాగసాధులు హిమాలయాస్లో చాలా ప్లేసుల్లో ఆకారాలు ఉన్నాయి బద్రీనాథ్ కానీ కేదారనాథ్ కానీ ఇంకా పైకి వెళ్తే అక్కడ ఆకారాలు ఉన్నాయి అలాగే ఇప్పుడు మన అందరికీ కనిపించేది వారణాసి ఉజ్జయిని ఈ వీధి దగ్గర కూడా పెద్ద ఆకారాలు ఉన్నాయి తర్వాత కామాఖ్య గహుతి కామాఖ్య అక్కడ కూడా ఆకారాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ అఘోరీస్ అఘోరీస్ గా సాధన ఎలా ఉంటుంది అంటే నాగసాధువులు గ్రూప్గా సాధన చేస్తారు నేర్చుకుంటారు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు సాధన చేస్తారు వాళ్ళకి ఒక గురువు ఉంటారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆ ఆకారాల్లో అంటే ఒక గురుకులంలో ఒక స్కూల్కి వెళ్ళి మనం ఎలా చదువుకుంటామో అక్కడే ఉండి అలానే నాగసాధువులు వాళ్ళ అయ్యే వరకు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒక గ్రూప్లోనే ఆ గురువు కిందే వాళ్ళు సాధన చేస్తారు కానీ అఘోరాలకి వాళ్ళు ఏమీ ఒక స్కూల్ అలా కూర్చుని చదువు చేయరు వాళ్ళు ఎక్కడ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ అంతా శ్మశానంలోనే ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమి గురువుని పెట్టుకుని ముందు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయరు వాళ్ళకి శివుడే కా భైరవ భైరవ తర్వాత అమ్మవారు ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఏమి సాధన చేస్తారు ఇద్దరు చేసేది ఒకటే సాధన వీళ్ళ చేసే ప్రక్రియ వేరేగా ఉంటుంది అంతే వీళ్ళ సాధన అంతా కూడా తంత్రం మీద ఉంటుంది ఎవరిది ఈ అఘోర వాళ్ళది ఎక్కువ తంత్ర సాధన ఉంటుంది నాగసాధువుది ఎక్కువ మంత్ర సాధన ఉంటుంది వాళ్ళు కొలిచేది శైవులే వీళ్ళు శైవులే వాళ్ళు శివుడినే ప్రార్థిస్తారు వీళ్ళు శివుడి రూపంలో ఉన్న భైరవాన్ని ప్రార్థిస్తారు అమ్మవారిని కాల భైరవని వీళ్ళు చేస్తారు అఘోరాలు తంత్ర సాధన అంటారు కదా మ్యామ్ అసలు ఏం ఉంటాయి దాంట్లో దానివల్ల ఏం వస్తుంది వాళ్ళు ఎవరినైనా ఏమైనా చేయగలుగుతారా దానివల్ల తంత్ర సాధన నేర్చుకున్నారు కదా అంటే నేను చెప్తున్నాను దీన్ని బ్లాక్ మ్యాజిక్ అని చెప్తా ఉంటాను బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ అఘోరాజు రాత్రి చేసే సాధన బ్లాక్ అంటే చీకట్లో నల్లగా నల్లటి చీకట్లో చేసే సాధన ఇది చాలా కఠినంగా ఉంటుంది అంటే మనం మాట్లాడితే అది చాలా అనవసరం ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడం దాని మీద డిస్కషన్ బేస్ వాళ్ళ పరీక్షే నువ్వు ఒక నాగసాధువు అవ్వాలన్నా నువ్వు ఒక అఘోరీవుగా మారాలన్నా నీకు పరీక్ష పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది పన్నెండు సంవత్సరాలు నిన్ను పరీక్షలు అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ నాగసాధువులు నాగసాధువులు చాలా శాంతంగా చాలా విద్యాపరంగా మంత్రపరంగా వెళ్తారు వీళ్ళు 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 వీళ్ళకి విద్య ఉంటుంది వీళ్ళకి మంత్రం ఉంటుంది కానీ చేసే 
విధానం వేరుగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత వీళ్ళకి వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ శవాలు కాలుతున్నప్పుడు అది ఎప్పుడో ఒక గురువు వాళ్ళ పూజ చేస్తారు నెలకో ఎప్పుడో చేసినప్పుడు గురువు గారు ప్రసాదంగా ఇస్తారు అఘోర అఘోర అఘోరి అఘోర అంటే ఏంటి అంటే అఖండ అఖండ నుంచి ఈ వర్డ్ వచ్చింది ఈ అఘోర అనేది అఖండ అనే దాని మీద నుంచి వచ్చింది అఖండ అంటే అంత శివే ఇంక ఏమీ లేదు నీ నువ్వు శివే నువ్వు చచ్చిపోయినా శివే నీ మలము శివ నీ మూత్రము శివ అని అంత ఇంక అంత వాళ్ళకి ఏం డిఫరెన్స్ లేదు ఇది చిరాకు చిచి చి ఇది అసహ్యము ఇది ఏంటి అనేది అసలు వాళ్ళకి రాదు అది రాకూడదు ఒక అఘోరాకి అవును ఆ మధ్య నేను ఒక ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో చూశాను సో అప్పుడు పుష్కరాలు అప్పుడు అఘోరాన్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్ళారు ఒక రిపోర్టరు సో అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ మలమూత్రాలు వాళ్ళే ఆహారంగా తీసుకుంటూ కనిపించారు చేయలేక అసలు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏమి రోజు అది తింటారని కాదు అర్థం అంటే వాళ్ళు ఆ మల మూత్రమును కూడా వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ లేదు ఇది మలము ఇది మూత్రము ఇది మాంసము ఇది పచ్చిది ఇది ఉడకబెట్టింది ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇది గపాలము ఇది పుర్రె ఎముకలు ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి అంత దాంట్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు నీకు చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి అట్లాంటిది ఏమీ ఉండదు అది కఠినమైన సాధన అసలు ఫస్ట్ ఇవి వాళ్ళు ఒక నువ్వు మారాలి అని అంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి ఈవెన్ నా నాగాగన్న అఘోరా అయినా కూడా ఏది సాధనకైనా సరే కుటుంబం అనేది ఉండకూడదు తల్లి తండ్రి ఇది అంత అన్ని వదిలేస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మకాండలు వాళ్ళ చేతే చేపిస్తారు ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలి వాళ్ళ కర్మకాండలు వాళ్ళ పిండం వాళ్ళే పెట్టేసుకుంటా పెట్టిన తర్వాత ఎంట్రీ ఉంటుంది అక్కడ ఇంకా మా అమ్మ మా నాన్న అనేది లేదు అసలు అది పూర్వాశ్రమం అది నువ్వు ఎప్పుడు అప్పుడు ముందు ఉన్నది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ సాధనలోకి వచ్చావో ఇంకా అమ్మ నాన్న అంత శివే అందరూ అమ్మలే అందరూ నాన్నలే అంత శివ అంత అమ్మవారు అదే తత్వంలో ఉంటారు ఇది చాలా మందికి అర్థం కాదు నువ్వు మీ అమ్మని చూడొచ్చు కదా మీ నాన్నని చూడొచ్చు కదా లేకపోతే మీ అందరిని ఏదో వదిలేసి ఇలా ఊరు నిద్రిస్తున్నా అంటే మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళ సాధన తీసిన ఈవెన్ ఇప్పుడు సాధువులు కానీ ఎవరైనా స్వామీజీలు కానీ పీఠాధిపతులు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పీఠాధిపతి అయ్యారో ఎప్పుడైతే ఆ అధిపతి ఆ పీఠం ఇది చేసినప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అని ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్పాల్సి వస్తే నా పూర్వాశ్రమంలో అని చెప్తారు అంటే అప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు కాదు అంటే నార్మల్ గా బ్రతకుండా అసలు ఇలా ఎందుకు మారాలి నా ఎందుకు మారాలి అంటే చెప్తా మనకి ఆ ఇప్పుడు కాదు కొన్ని ఒక ఎయిత్ సెంచరీ నుంచి నేను చెప్పాను ఎయిత్ సెంచరీలోనే శంకరాచార్యులు ఆది శంకరాచార్యులు అప్పటికే నేను చెప్పాను కదా తొంభై మతాలు ఉన్నాయి తొంభై మతాలతో మనం కొట్టుకుంటున్నాం ఈ గుడిని ఈ ఈ శైవులు వెళ్ళి వైష్ణవుల్ని ఈ గుడులు కుక్కలు కొట్టేస్తున్నారు వైష్ణవులు వచ్చి శివాలయాలు పగల పగల కొట్టేస్తున్నారు అంటే బీభత్సంగా ఉంది ఆయన విద్యాభ్యాసం చేసుకున్న గురుకులం నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి ముందే చెప్తారు గౌడపాదాచార్యులు ఈ పరిస్థితి ఇలా ఉంటుంది ఇలా వీనిని ఇలా తయారు చేయాలని చెప్పేసే ముందే తయారు చేస్తారు ఆయన వచ్చి శంకరాచార్యులు అంటే ఏదో ముసి చేసుకుని ఆయన ఏమి స్వామిలాగా కూర్చుని ఏయో ప్రచారాలు చేయలేదు ఆయన ఒక యుద్ధ వీరుడిగా మారాడు ఆయన ఒక ఒక టీంని ఒక రెజిమెంట్ని ఆయన తయారు చేశారు అనమాట అన్ని యుద్ధ విధులు నేర్పించారు ఈ తొంభై మతాలు అప్పటికే ఈ జ బౌద్ధ జైన ఇవి కూడా వచ్చేసినాయి అప్పటికే ఇవన్నీ కాదు ఒకటే మతం శివ వైష్ణవ రెండు ఒకటే ఇవన్నీ ఏమీ లేవు అని చెప్పి ఆయన యుద్ధం చేశాడు ఆయన అవసరమైతే తలలు కూడా తీసి పాడేసి యుద్ధం చేసి ఆ యుద్ధానికి ఈ ఈ నాగసాధువుల్ని ఆ వాళ్ళు రెజిమెంట్లో ఒక మనం ఇప్పుడు ఆర్మీలో ఒక సోల్జర్ని ఒక సైనికుని తయారు చేయాలంటే ఎంత శిక్షణ ఇస్తారో అంతకన్నా కఠోరమైన శిక్ష అనమాట వాళ్ళకి బట్టలు ఆహారము నీళ్లు ఏమీ లేకపోయినా కూడా అంత అంత ట్రైన్ చేస్తారు ఎందుకు ఇలా ఇలా చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి అని అంటే ఇంతకు ముందు మనది ఎలా ఉండేది అని అంటే చాలా ప్రశాంతంగా వెళ్ళి భగవంతుడి కోసం తపస్సు చేసుకుని చీమకు కూడా హాని చేయకూడదు మన ధర్మం మన మన ధర్మం అదే చెప్తుంది ఎవరికి నువ్వు హాని చేయకూడదు నీకు హాని చేసినా కూడా నువ్వు హాని చేయకూడదు అనే చెప్తుంది అలాంటి సమయాల్లో అప్పుడు మనకి బ్రిటిష్ ముందు ఈ మొఘల్స్ వచ్చారు మనకి ఈ వచ్చినప్పుడు తుగ్లక్ ఈ తుగ్లక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాడు అని అంటే హరిద్వార్లో హరిద్వార్లో 
ఒక కుంభమేళ జరుగుతుంది ఒక కుంభమేళ జరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు ఒక అరవై వేల మంది అందరూ అందరూ ఈ సాధువులు నాగ సాధువులు ఆ ఘోరీలు తర్వాత యోగులు వీళ్ళు అక్కడ కుంభమేళా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ వాళ్ళ మీద దాడి చేసి వాడు ఏమనుకున్నాడంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు వీళ్ళ హెల్త్ ఎక్కడ ఉంది ఒక యుద్ధం చేసేటప్పుడు ముందు వాడు వెనక ఉన్న వాడు చేతులు విరిచేసేయాలన్నమాట వాడు బలాన్ని మీద దెబ్బ కొట్టాలి ఇక్కడ బలం ఏ ఉంది ఇక్కడ మన కల్చర్ మన సాంప్రదాయం మన సంస్కృతి ఇదే కదా మన బలం వాడు ఏం చేశాడు ఆ కుంభమేళాకి వెళ్ళి అరవై వేల మందిని ఊచ కోత కోసి చంపేశాడు అక్కడ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ గౌరీలు ఉన్నారు ఆడ సాధువులు ఉన్నారు ఆడ యోగులు ఉన్నారు యోగులు ఉన్నారు అందరిని అరవై వేల మందిని ఊచ కోత కోసి కుంభమేళా జరిగినప్పుడు మొత్తం ఒక ఒక పిచ్చి వాళ్ళగా చేసి వచ్చాడు వాడు వచ్చి ఆరెంజ్ వీళ్ళకి ప్రతి దానికి ఆరెంజ్ ఉంటుంది మనకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఏదో గుర్తుంటుంది ఆంజనేయ స్వామి ఉంటుంది ఒకరికి ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది ఆ ఆరెంజ్ జెండా కనబడితే వాడిని వేసేసేయండి అని చెప్పేసి అలా చేశారు అప్పుడు తర్వాత ఏమైంది అని అంటే ఇలా కాదు నువ్వు ఇది శాంతి ఇది ఇలా ఇలా అని నువ్వు కూర్చుంటే అవతల వాడు మన మీద వచ్చి యుద్ధం చేస్తుంటే ఇంత సాధన చేసి ఇంత శక్తులు మనకు ఉండి మనం అవతల వాడిని ఏం చేయకపోవడం ఏంటి అని చెప్పి తర్వాత ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరినీ ఒక లైక్ సాధువులు వీళ్ళ నాగ సాధువులు అందరికీ లైక్ జిమ్నాస్టిక్స్ లాగా ఉంటాయి జిమ్నాస్టిక్స్ వెబ్ ఎలా ఉపయోగించాలి అందులో కూడా మళ్ళీ అశ్రధారి శాస్త్రధారి ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి శాస్త్రం అంతా అన్నీ నేర్పిస్తారు వాళ్ళకి మొత్తం నేర్పిస్తారు వాళ్ళు ఒక యుద్ధ సైనికులను తయారు చేశారు మళ్ళీ అదే టైంలో మళ్ళీ హరిద్వార్లో జరిగింది మళ్ళీ కుంభమేళ హరిద్వార్లో కుంభమేళ చదివినప్పుడు జరిగినప్పుడు మళ్ళీ అదే సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ ఉల్ ఉద్ మొహమ్మద్ తుగ్లక్ అని చెప్పేసి ఆ తుగ్లక్ ఫ్యామిలీ వాడే మళ్ళీ యుద్ మళ్ళీ యుద్ధానికి వెళ్ళాడు వాళ్ళని మళ్ళీ చంపేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎక్కడో హిమాలయాలు ఎక్కడో కూర్చొని తపస్సు చేసుకుంటున్న సాధువుల్ని వాళ్ళని చంపాల్సిన అవసరం ఏంటి నువ్వు ఎక్కడో రాజ్యం మీద యుద్ధం చేసావు అది ఆక్యుపై చేసావు అంటే అనుకోవచ్చు కానీ హిమాలయాల్లో కూర్చొని ఎక్కడో తపస్సు చేసుకుని సాధన చేసుకునే వాళ్ళని ఎలా అనే ఎందుకు వీటి చంపాడు అంటే మనకి స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్ అదే మన కల్చర్ అది లేకుండా చేయాలి అనమాట హరిద్వార్లో చేసినప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళు తిరగబడ్డారు తిరగబడి కనపడిన అండి కనపడి బట్టి ఒక ఇరవై వేల మంది సైనికులు వచ్చారు అక్కడికి ఇరవై మంది వేల మంది సైనికుల్ని అసలు అంత ఎంత ఎవరికి అర్థం కాలేదు వాడు చూస్తే ఎంత భక్ చక్కగా సన్నగా బట్టలు లేకుండా ఒక ఒక బూడిద రాసుకుని ఉఫ్ అంటే ఎగిరిపోయేటట్టు ఉండే ఒక సాధువు నాగ సాధువు ఎగ్గిరి వెళ్ళి ఎటు ఎగురుతున్నాడో కూడా తెలియకుండా ఇరవై వేల మంది కొత్త ఒక యుద్ధం జరిగింది అక్కడ యుద్ధం జరిగి అందరినీ చేసిన తర్వాత ప్రొటెక్షన్ కోసం అనమాట ఒక రెజిమెంట్ అని యుద్ధాలు అప్పుడే కాదు పరశురాముడు ఫస్ట్ స్థాపించినప్పుడు కూడా ఒక యుద్ధానికి అవసరమైనప్పుడు ఈ సాధువులే పంపించేవాడు ఈవెన్ మన బౌద్ధ ప్రచారం జరిగినప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని దాంట్లో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ఉన్న టైంలో కూడా వాళ్ళకి యుద్ధానికి అవసరమైనప్పుడు ఇక్కడి నుంచే ఈ సాధువుల నుంచే కొంతమంది ఒక ఇరవై వేల మందిని యుద్ధానికి పంపించారు సో అలా మన మన సాంప్రదాయాన్ని మన సంస్కృతిని కాపాడటానికి ఈ నాగ సాధువుల్ని ఈ అఘోరిల్ని సాధన వేరైనా కూడా వీళ్ళు ఒక యుద్ధ ఒక సైనికుల లాగా వాళ్ళని తయారు చేశారు అనమాట అప్పుడు నుంచి తయారు చేసిన తర్వాత మనకి బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి పరిస్థితులు మారినాయి యుద్ధాలు ఇవన్నీ మారినాయి కదా మారిన తర్వాత ఈ అకారాల్లో ఉన్న వాళ్ళ సాంప్రదాయాలు వాళ్ళు ఆ అకారాల్లోనే చేసుకుంటారు నాగసాధువులు ఎప్పుడు మీకు బయట కనపడరు వాళ్ళు ఎప్పుడు కనబడతారు కుంభమేళాలో కనబడతారు వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కడెక్కడ కుంభమేళాలు ఉన్నాయి ఈ కుంభమేళాలు కూడా ఎలా ఫస్ట్ కుంభమేళ ఎలా పెట్టారు ఈ ఈ సంతులంతా ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడు జరిగింది ఈ కుంభమేళ అప్పుడు మనకు బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం వాళ్ళని ఈ గాంధీ గారు మన వాళ్ళని గో బ్యాక్ సైమన్ అని చెప్పేసి ఒక నినాదం చేసి ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేస్తున్నప్పుడు మన వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళినా కూడా ఆ ఈ కరపత్రాలు పంచి పెట్టాలి అని అంటే చాలా కష్టమయ్యేది అంటే కొన్ని రాష్ట్రాలకి కొన్ని రూరల్ ఏరియాలకి వెళ్ళాలి అని అంటే అప్పుడు వీళ్ళనే 
ఈ సాధువుల్ని సంతుల్ని యోగుల్ని నాగసాధుల్ని అఘోరాలతోనే ఇవన్నీ వీళ్లే ఒక సైనికులుగా మారి మొత్తం దేశం అంతా ఎక్కడికి ఎక్కడికి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వీళ్లే ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక బైరాగుల్ లాగా ఒక గోరీల్ లాగా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడైనా పడుకుంటారు వాళ్ళకి ఏమి ఇల్లు అక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లేదు పది వేసి రోజులు వాళ్ళకి ఆహారం లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ అలా ఉంటుంది అంత కఠినమైన మంచులో ఆ చలిలో వాళ్ళు బట్టలు లేకుండా ఉండగలిగే శక్తి వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు ఆ ఎనర్జీ మన బాడీలోనే ఉంటుంది అలా మన శరీరాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు అంత కఠినమైన సాధన చేస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళ అవసరం మనకి లేదేమో అందుకే వీళ్ళకి తెలియట్లేదు ఈ రోజుకి కూడా మీరు వాళ్ళని అడిగితే ఇప్పటికి కూడా మనకి ఏదన్నా అవసరం అయితే వాళ్ళు ఒక్క పిలుపుతో అసోసియేషన్లు ఉన్నాయి నేను చెప్పాను కదా ఏబిఏపి అని చెప్పేసి ఈ ఆల్ ఇండియా అఖారాప కౌన్సిల్ ఉంది ఒక్క ఇది వచ్చేస్తే మీకు కను తెరిచి చూసే లోపల మీకు మొత్తం నాగసాధువులతో నిండిపోతుంది ఇక్కడ అంత సైన్యం ఉంది మీరు మనం మీరు అనుకుంటున్నారు అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఏదైతే మన దగ్గర ఉన్న డిఫెన్స్ లో ఏదైతే రెజిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఈ రెజిమెంట్స్ నే మన సైనికులు అనుకుంటున్నారేమో ఒకవేళ మనకి ఏదైనా అవసరం అయితే మీరు ఇలా చూసి ఇలా చూస్తే ఒక తెల్ల బూడిదలాగా వచ్చేస్తారు ఒక మేఘం లాగా వచ్చేస్తారు వాళ్ళు అంతమంది ఉన్నారు ఈ రోజుకి కూడా ఎందుకంటే చాలా ఎందుకొన్ని రహస్యంగా ఉండాల్సిన రహస్యంగానే ఉండాలి అనవసరమైన డిస్కషన్స్ పెట్టక్కలే అవసరం లేదు ఎందుకంటే అఘోరి అఘోరి అని అనేవాళ్ళు బయటికి రారు ముఖ్యంగా అఘోరి అనేవాళ్ళు బట్టలు వేసుకుంటారు కొంచెం చిన్న వస్త్రం ధరిస్తారు నాగసాధువులు మాత్రమే వస్తారు కానీ నాగసాధువులు విడిగా ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి చేయరు వాళ్ళు గ్రూప్ తో వస్తారు గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ గ్రూప్ లో ఉంటారు వాళ్ళదంతా ఒక ఇది మాట వాళ్ళు కలవాలి వీళ్ళ మీటింగ్స్ ఇవన్నీ కుంభమేళాలు ఎక్కడ జరిగితే అక్కడే ఉంటారు వీళ్ళు ఈ కుంభమేళాల్లో కూడా ఫస్ట్ స్నానం నాగసాధువులే చెయ్యాలి షాహి స్నానం అని చెప్పి వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళ తర్వాత మిగతా అఘోరీలు వాళ్ళ తర్వాత యోగులు అని వాళ్ళు చేస్తారు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే మీరు వెళ్ళినప్పుడు మనకి సౌత్ ఇండియాలో ఈ ఆకారాలు ఇవి లేవు ఎందుకు లేవు ఈ వారిజ్మెంట్స్ ఎందుకు నార్త్ లోనే ఉన్నాయి అని అంటే మనకి ఎక్కడ ఇంత పెద్ద యుద్ధాలు కానీ అంత పెద్ద పెద్ద నాశనం చేయడం కానీ ఇక్కడ జరగలేదు ఎందుకంటే అక్కడ నార్త్ సైడ్ చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు కాశీ చూడండి లేకపోతే మధురా చూడండి హరిద్వార్ ఇవన్నీ నాశనం చేసేసారు అప్పుడు ఈ ఈ రెజిమెంట్స్ అనే వచ్చాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇక్కడికి వస్తే సౌత్ వైపు వస్తే సౌత్ వైపు వేసి అంత భయంకరంగా నాశనం చేసేసి యుద్ధాలు జరిగిన ఇక్కడ ఏమి లేవు అందుకని మనకి ఇక్కడ ఈ కల్చర్ మనకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది నార్త్లో అఘోర నాగసాధువులు అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు చాలా నమ్మకం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఈ కుంభమేళాకు వెళ్ళేది కూడా ఎందుకు వెళ్తారో తెలుసా ఒకటి అక్కడ స్నానం చేయడానికి ఆ స్నానం చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ నాగసాధువుల దర్శనం చేసుకుంటారు నాగసాధువుల దర్శనం అయిన తర్వాత అఘోర దర్శనం చేసుకుంటారు వీళ్ళిద్దరు దర్శనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి వీళ్ళైతే ఎప్పుడు నార్మల్ గా అయితే బయటికి రారు ఏదైనా ధర్మం కి ఏదైనా అవసరం అవసరం అయితే మాత్రం అది కూడా ఒక్కళ్ళు రారు నాగసాధువులు అయితే ఒక గ్రూప్ గానే వస్తారా ఇక్కడ వీళ్ళ అవసరం ఉంది అని అంటే వాళ్ళకి మహామండ మహామండలేశ్వరు తర్వాత మండలేశ్వరుడు తర్వాత మహంత్ ముగ్గురు ఉంటారు ఒక్కో అకాడాకి మహామండలేశ్వర్ అంటే ఆయనే హెడ్ చీఫ్ మట ఆయన దాని తర్వాత మండలేశ్వర్ సెకండ్ దాని తర్వాత మహంత్ వీళ్ళు అంటే ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ అట్లా హోమ్ అట్లా ఉన్నట్టు ముగ్గురు ఉంటారు అలా అన్ని అకాడాల్లోనూ ఉంటారు ఈ మహామండలేశ్వర్లే ఒక వెయ్యి మంది ఉన్నారు అంటే అన్ని అన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మనకి అన్ని ఉన్నాయి అందరూ ఏమంటారు వీళ్ళు హిమాలయాల్లో కూర్చుని తపస్సు చేసుకుని ఏం చేస్తున్నారు అని అని అనుకుంటారు వీళ్ళు అవసరం అయితే అవసరం అయితే ఈ రోజు మనకి మన ఆర్మీ కన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ యుద్ధం చేస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళు ఒక వెపన్ ని కన్ను రెప్ప వేసి తీసే లోపల ఒక వెపన్ ని ఎలా ఉపయోగించాలో వాళ్ళకి తెలుసు సో చాలా చాలా ట్రెడిషనల్ భారతీయ యుద్ధ కళలన్నీ కూడా వీళ్ళకి తెలుసు అఘోరి సాధన అంతా వేరుగా ఉంటుంది ఇద్దరిది ఒకటైనా అఘోర అంత శ్మశానంలోను శ్మశానంలో ఉండుకోవడం ఆ పుర్రిలే వాళ్ళ అలంకరణగా ఆ పుర్రిళ్ళతోనే పళ్ళాలు అదే తినడానికి కానీ అలంకరణ కానీ తర్వాత చితాభస్మం పూసుకోవడం కానీ అంతా శివే అని చెప్పి వీళ్ళ సాధన ఎవరు కూడా ఇవి సాధన చేసి ఇంత కఠినమైన సాధనలు ఇంత సాధన చేసి ఒక పనికి మాలిన పనికి వాళ్ళ శక్తిని ఉపయోగించరు ఒకవేళ ఎవరైనా ఏదైనా బలవంతంగా దేనికైనా ఆశపడి చేస్తే అది గనక 
ఎవరైతే ఆ గ్రూప్స్లో వాళ్ళకి ఆ హెడ్స్ కనుక తెలిస్తే వీళ్ళకి ఎంత కఠినమైన శారీరక శిక్షలు ఉంటాయో తెలుసా ఎంత అంటే భరించలేరు అది ముందే తెలుసు వీళ్ళకి కానీ అందుకే అలాంటి పనులు చేయరు ఎక్కడైనా ఒకవేళ ఒక అఖాడాలో నువ్వు ఏదైనా తప్పు చేసి నిన్ను బయటికి నెట్టేస్తే ఏ అఖాడా కూడా నేను తీసుకోదు ఎప్పటికీ తీసుకోదు అంతే అయిపోయింది వాళ్ళ జీవితం ఇదంతా ముందే ఇదంతా ఉంటుంది ఆ పనిష్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అక్కడ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి నేర్పిస్తారు శాస్త్రధారి శాస్త్రధారి అంటే వాళ్ళకి అన్ని వేదాలు అన్నీ చదువుకుంటారు వాళ్ళు అస్త్రధారి అని అంటే అస్త్రాలు ఎలా ఉపయోగించాలో చదువుకుంటారు ఇద్దరు ధర్మం కోసమే ఇద్దరు మన సంస్కృతి కోసం ఈ రోజుకి మనకి తెలియదు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు ఈ భారతదేశంలో ఉన్న శక్తి ఏంటి అనేది ఈ రోజుకి తెలియదు ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పటికైనా ఈ భారతదేశ శక్తి ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి మీరు అనుకుంటున్నారు అనుబాంబులు అవన్నీ కాదు అంతకన్నా అనుబాంబు కన్నా ఇంకా పవర్ఫుల్ మన శరీరంలో ఉంది ఆ శరీరాన్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఎలా అస్త్రంగా మనం వాడాలి అనే ఒక సైన్స్ మన దగ్గరే ఉంది అది ఈ యోగుల దగ్గరే ఉంది ఈ సాధువుల దగ్గరే ఉంది ఈ అఘోరుల దగ్గరే ఉంది వీళ్ళు వీళ్ళ జనరేషన్ జన కొన్ని జనరేషన్స్ ఎక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయకపోవచ్చు కానీ వాళ్లకున్న విద్యని నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఇచ్చి వెళ్తారు వాళ్ళకున్న విద్యని నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి వెళ్తారు ఎక్కడ తప్పు జరగదు అక్కడ ఇన్ని ఏళ్ళు బ్రతుకుతారు అసలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు నాగ సాధువులు అయితే చాలా మంది హండ్రెడ్ అనేది ఇట్స్ నార్మల్ నార్మల్ అది వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి అది ఎప్పుడు అలానే ఉంటాడు ఆ ఏదో తెల్ల చుట్టు ఉంటుంది అదే ఆకారం ఉంటుంది అలానే ఉంటాడు పెద్ద డిఫరెన్స్ మీకు ఏం కనపడదు వాడు చెప్తే ఇది వంద తొంభై ఎనభై అని మనం మనకు అర్థం కాదు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే కానీ లోకల్ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు లేదు ఈ ఈ బాబాకి మా తాతల నుంచి చూస్తున్నారు ఈయన ఇక్కడే ఉంటాడు వస్తూ ఉంటాడు ఈయనకి వంద పైనే ఉంటాయి అలా మనం తెలుస్తాము తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మీరు అంత ఎందుకు మనం చూడాలి అని అనుకుంటే వారణాసి వారణాసి ఇస్ ద ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ అక్కడ అన్నమాట ఆ అక్కడ మనకు వారణాసిలోనే ఉంది ఇప్పుడు చాలా పెద్దది కట్టారు అనమాట అంటే ఎవరైనా మనకు తెలుసుండి వాళ్ళని ఏమి డిస్టర్బ్ చేయకుండా మనం వెళ్ళొచ్చు అని అంటే మనం వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు ఏమి మనల్ని హాని చేసి మనల్ని ఏమో పీక్కు తినేసి మనల్ని ఏమో ఏమో మంత్రాలు చేసి అట్లా చేయదు కానీ ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుని ఆ పక్క పక్క నుండే నేర్చుకుని ఆ కొన్ని విషయాలు బాగా వంట పట్టించుకుని వాళ్ళకి ఏదో ఈ సేవ చేస్తున్నట్టు ఆ సేవ చేస్తున్నట్టు ఏదో చేసి ఏదో చిన్న చిన్న నేర్చుకుని ఆ చిన్న చిన్న తంత్రాలు మంత్రాలు తీసుకొచ్చి బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేయడం మేము నిధులు తీస్తాం లేకపోతే ఇది చేస్తాం మేము అది చేస్తాం లిఫ్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ అక్కడ పెట్టేస్తాం అక్కడ ఇక్కడ ఎవరు చూడకుండా మా ఏంటది కనుకట్టు చేస్తాం మాయ చేస్తాము ఇవన్నీ చెప్తారు కానీ అవన్నీ వాళ్ళకి అసలు పూర్తి శక్తి అసలు ఉండే ఉండదు ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా అఘోరాలు అంటే అబ్బాయిలు అఘోరి అంటే అమ్మాయి అమ్మాయిలు చాలా మంది ఉంటారా అమ్మాయిలు చాలా మంది ఉంటారు అమ్మాయి నేను చెప్పాను కదా మీకు మనం ఇంతకు ముందు కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే చెప్పాను నాతో ఉన్న అమ్మాయి ఆ రష్యా నుంచి వచ్చి నేను అఘోరిగా మారాలనే వచ్చాను ఆమె వాళ్ళు ఒక ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా కూడా ఆమెని ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా పంపించేవాడు ఒకసారి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చి ఇంకా నేను ఎలా అయినా సరే నేను ఆ గోరిలాగా మారాలనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా కఠినమైన శిక్షలు పెడతారు మనం అసలు అక్కడే ఫిల్టర్ అయిపోతారు వాళ్ళు ఎలా చేస్తారంటే నువ్వు ఉంటే ఉండి పోతే పోతే చస్తేసే బతికిపోవు అనేది ఉంటుంది అంతే సో ఆ ప్యాషన్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆ భక్తి అదంతా వేరు అసలు నువ్వు పోయి గుళ్ళోకి వెళ్ళి ఏదో హోమం చేసేసి ఏదో చేసేసి ఏదో భక్తి భక్తం అసలు అది కాదు అక్కడ చూస్తే మీకు ఇది కదా భక్తి అని అనిపిస్తుంది మనకి వాళ్ళు అంతగా లీనమైపోతారు అనమాట చాలా మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ గోరీస్ గా సాధన చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మ్యామ్ అయితే మీరు మీరు వాళ్ళతో వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే వాళ్ళ భాష అంటే తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు భాష అట్లా మాట్లాడతారా లేదంటే వాళ్ళకి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఉంటుందా ఇప్పుడు చూడండి ఒక సాధన యోగులు కూడా ఇక్కడ యోగులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు నాకు తెలిసిన యోగులు నాకు తెలిసిన కొంతమంది నాకు సాధువులు వాళ్ళ గురువులు ఉంటారు హెడ్స్ ఉంటారు కదా మీరు ఏ భాషలో మాట్లాడితే పలకరిస్తే ఆ భాషలో మాట్లాడతారు అది ఎలా వస్తుంది రష్యన్ ఎలా వచ్చింది ఫ్రెంచ్ ఎలా వచ్చింది అసలు ఎలా తెలుగు సమాధానం చెప్పిన ఎలా కన్నడ సమాధానం చెప్తున్నాడు అని మనకు అనిపిస్తుంది మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రాణాయామం కానీ ధారణ 
మెడిటేషన్ ఇవన్నీ చెప్తాం కదా దీనికి ఒక సైన్స్ ఉంది ఇది ఏది మూర్ఖంగా అలా కూర్చుని దాని మీద ఫోకస్ చేయండి దీని మీద కాదు ఈ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది కరెక్ట్ గా మనం తెలుసుకుని సాధన చేస్తే మనకి కొన్ని సిద్ధులు వస్తాయి సిద్ధులు అంటే అంటే ఏమీ లేదు ఫస్ట్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం శ్వాసలు తగ్గించుకునే కొద్ది మన ఆయుష్ పెరుగుతుంది ఇది ఇదే యోగా చెప్తుంది అందుకే మనం యోగ సాధన చేయమని చెప్తున్నాం శ్వాసలు ఎన్ని తగ్గించుకోవాలి అని అంటే మనం నిమిషానికి సపోజ్ ఒక పది తొమ్మిది శ్వాసలే తీసుకుంటున్నాం అనుకుందాం మామూలుగా అయితే పదిహేను అలా తీసుకుంటాం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటాం జనరల్గా యోగా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా కరెక్ట్గా రియల్గా చేసేవాళ్ళు ప్రాక్టీస్ సాధన తొమ్మిది శ్వాసలు అనుకోండి తొమ్మిది శ్వాసలు కనుక మీకు వస్తే మీకు ఒక శక్తి వస్తుంది ఏంటి అని అంటే మీకు మీరు ఏమనుకుంటున్నారో ఒక రీడింగ్ అనేది తెలుస్తుంది అలాగే ఒక హీలింగ్ చేసే కెపాసిటీ వస్తుంది మీ శ్వాసలు తొమ్మిది కన్నా తగ్గినాయి అనుకోండి ఐదు ఆరుకి వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి ఆరు శ్వాసలు ఆరు ఏడు అలా తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి మీకు ఏం సిద్ధులు వస్తాయో తెలుసా లాంగ్వేజ్ జ్ఞానం వస్తుంది ఏంటో తెలుసా భాష వస్తుంది అది నేర్చుకుంటే వచ్చే భాష కాదు మనం గ్రామర్ నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదు నువ్వు ఏ భాషలో మాట్లాడినా నేను ఆ భాషలో సమాధానం చెప్పగలిగే జ్ఞానం నాకు వస్తుంది అది ఎప్పుడు వస్తుంది నా శ్వాస నిమిషానికి ఒక ఐదు ఆరు ఉంటే అది వచ్చేస్తుంది ఇంకా తక్కువ అయిపోయినాయి అనుకోండి రెండింటికి వచ్చేసాం అనుకోండి ఇంకేముంది మనం మనం దేవతలుగా మారిపోవడమే అంతే ఒక రెండు శ్వాసలు కనుక మనం తీసుకోగలుగుతున్నాం అంటే ఇది దీనికి ఒక మెజర్మెంట్ ఉంది దీనికి ఒక సైన్స్ ఉంది ఇది ఊరికే నేను దేవతని అని చెప్పడం కాదు ఇక్కడ ఈ సిద్ధులు అంటే ఏంటి అమ్మో సిద్ధులు అంటే సిద్ధు సిద్ధులు అంటే ఏమీ లేవు ఇవి ఇవే సాధించడం ఈ జ్ఞానాన్ని సాధించడం నేను ఐదు మూడు నాలుగు శ్వాసలు కనుక నాకు తీసుకోగలిగే శక్తి నాకు వచ్చిందంటే నిమిషానికి నేను ఇక్కడి నుంచి మాయమైపోతాను మాయం అయితే ఇప్పుడు కాశీ వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని నేను వచ్చేయచ్చు సూక్ష్మ రూపాల్లో తిరగచ్చు ఈ ఆర్ఆర్ రీడింగ్ లో అవన్నీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో అవన్నీ సో నాట్ ఏ ఇది కాదు సో నేను అదే అంట సిద్ధి అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది కూడా ఎలా మాట్లాడతారు వాళ్ళు అలాగా అంటే వేరే వేరే దేశాల వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడచ్చు కానీ ఎవరు చదువు అక్షర ముక్క రాని వాళ్ళు ఏమీ చదువుకోలేని వాళ్ళు మీకు ఏ భాష మాట్లాడితే ఆ భాషలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది అందరూ కాదు కొంతమంది మరి అఘోరాలు కానీ నాగ సాధువులు కానీ హిమాలయాస్ లో ఉంటారు ఆ టెంపరేచర్ తట్టుకోవడానికి ఆ బూడిదంతా రాసుకుంటారా టెంపరేచర్ తట్టుకోవడానికి బూడిద రాసుకోవడం కాదు వాళ్ళ సాధనే బూడిద రాసుకోకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఏమీ బట్టలు లేకుండా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ పంచభూతాలని చేయిస్తారు అంటే ఎక్కువ వేడి ఎక్కువ చలి ఎక్కువ ఈ గాలి ఏది కూడా వాళ్ళని ఏమీ చేయలేము వెళ్ళి మైనస్ డిగ్రీస్ లో కూడా వాళ్ళు బట్టలు లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటారు ఎక్కడ మంచు పర్వతాల్లో లోపల మంచు గుహల్లో కూర్చుంటారు కదా బట్టలు లేకుండా ఏదన్నా ఉంటే ఆ మొలకి ఏదో చిన్నది కట్టుకుంటారు అంతే ఆ జుట్టే వాళ్ళకి కొంచెం కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే వేడి వాళ్ళు మండుతున్న దాంట్లో కూర్చుంటారు మండుతున్న దాంట్లో తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకి పెడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఏంటి ఎందుకు చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఆ పవర్ వచ్చింది వాళ్ళకి ఆ సిద్ధి వచ్చింది అది మ్యాజిక్ కాదు ఇలా అంటే బూడిదిని తీసుకొచ్చి అవి ఆ మ్యాజిక్ కాదు ఇది మ్యాజిక్ ఇది సిద్ధి అని అంటమాట స్వతగా వాళ్ళు సాధన చేసుకోవడం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే యోగులు అంటే చాలా మంది మెడిటేషన్ 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 అని ఒక్కదాని మీద కూర్చుంటారు ఈ మెడిటేషన్ అంటున్నారు కానీ అసలు దీని వెనక చాలా చాలా సైన్స్ ఉంది ఈ మెడిటేషన్ పక్కన పెట్టేయండి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి ఒట్టి శ్వాసల్నే మీరు తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళిపోయే సాధన ఒకటి చేసుకోండి నిమిషానికి ఎన్ని తీసుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఇరవై తర్వాత పదిహేను తర్వాత పది తర్వాత తొమ్మిది ఏడు అది సాధన మొదలు పెట్టండి ఆ సాధనలో మీ పవర్ ఏంటో తెలుస్తుంది నీ లోపల ఉన్న శక్తి ఏంటో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అమ్మో ఏసీ వేసుకోవాలి అబ్బా ఇప్పుడు వేడిగా ఉంది ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం ఏ టెంపరేచర్ ఉంటే దానికి మనం భయపడిపోతూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళు అలా కదా వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్నే వాళ్ళని ఆ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు అనమాట పంచభూతాలని కంట్రోల్ చేయడం అంటే అది పంచభూతాలను కంట్రోల్ చేయడం అంటే వాన వస్తే ఆపేయడం అగ్ని అది కాదు అది కాదు మన శరీరాన్ని మంటల్లో పెట్టినా తట్టుకునే విధంగా చలి ఐస్లో పెట్టినా తట్టుకునే విధంగా గాలి లేకుండా ఎక్కడో పెట్టేసిన వాళ్ళు కరెక్ట్గా నెల ముప్పై రోజులు హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట అలా స్తంభింప చేయడం ఇలాంటి విద్యలన్నీ వాళ్ళ ఆరితీరు ఉంటారు వాళ్ళు అదే వాళ్ళ సాధన కదా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అందులో ఒక మూడు సంవత్సరాలు కఠినమైన పరీక్షలే సరిపోతాయి మిగతా ఓ పది సంవత్సరాలు సాధన సరిపోతుంది వీళ్ళు బయట
వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం టెంపుల్స్ని మన దేవాలయాలని కాపాడడం మన సంస్కృతిని కాపాడడం మన భారతదేశం మీద ఎవరైనా సరే దాడి చేయడానికి వస్తే వాళ్ళు ఒక సైన్యం లాగా వచ్చేస్తారు ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ అయితే నాకు సరే వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళ లివింగ్ అంతా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అయితే అసలు వాళ్ళు ఏం తింటారు వాళ్ళు అం ఫుడ్ తింటారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు సాధనంలోకి వెళ్ళిపోయారు అని అంటే కొన్ని రోజులే తినరు వాళ్ళకి అసలు మంచినీళ్ళు తాగరు అసలు ఏం తీసుకోరు కానీ మామూలుగా ఉన్నారనుకోండి ఇలా ఇటు ఇలాగైనా వచ్చిన మామూలుగా సాధన లేనప్పుడు ఉంటే బాగా వాళ్ళు పాలు తాగుతారు ఫ్రూట్స్ తింటారు ఇందులో వెజిటేరియన్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు అసలు ఈ కూరగాయలు ఉడకబెట్టినవి తర్వాత మామూలుగా రొట్టెలు తింటారు నాగ సాధనలు కూడా అంత మంచిలో కూడా వాళ్ళు పిండి ఆ రాయి మీదే కలుపుకుని రొట్టెలు చేసుకుని మనం వెళ్తే మనకు కూడా ఒకటి రెండు మనకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పెడతారు అక్కడ అందుకన్నా ఫుడ్ ఏముంటుంది ఏమైనా ఆలుగడ్డ గడ్డలు ఆలుగడ్డలు అలాంటివి దొరుకుతాయి కదా అవి ఉడకబెట్టుకుని అలా తింటారు మరి మీకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు కదా అప్పుడు ఎలా అంటే ఎట్లాగా మీరు ఎట్లా ఏం కన్వే చేస్తారు వాళ్ళతో ఎట్లా కన్వర్జేషన్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు నాకు బాగా నేను అంటే కనెక్ట్ అవ్వడం అన్నమాట ఇది ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాం సో అక్కడ అలా మాట్లాడుకునేది ఏమి ఉండదు అంటే నో సౌండ్ వి కనెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళతో ఇప్పుడు నేను మా నేను ఆయనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి లేకపోతే నేను ఏదన్నా ఒక ప్రశ్న వేయాలి దానికి వాళ్ళు జవాబు ఇవ్వడం ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవ్వడం అన్నమాట మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి తెలుస్తుంది అలాగే మనం చెప్పింది వాళ్ళు మన దానికి రిప్లై ఇస్తారు మనకు అర్థం అవుతుంది నోరు ఇప్పి చెప్పేది ఏమి ఉండదు ఈ యోగులు వీళ్ళు ఉంటారు కదా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను ఒక చిన్న ఇది చెప్తాను నేను అనుకుంటా ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఫొటోస్ తీసుకోవాలి ఇట్లా చేయాలి ఎలా చేయాలి అని లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఛార్జింగ్ అన్నీ ముందే పెట్టేసుకుని దాన్ని బ్యాకప్ పెట్టేసుకుని ఒక ఫోన్ సెపరేట్గా దానికి పెట్టుకుని ఏమైనా సరే తీసుకోవాలని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రమిసెస్లోకి మీరు ఎంటర్ అయ్యారో మిమ్మల్ని కట్ చేసేస్తారు అవుటర్ ఇది మీరు ఇంత ప్రిపేర్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళినా మీకు ఒక బ్యాగ్లో ఫోన్ ఉంది దాన్ని బయటికి తీసి ఫోటో తీయాలనే ధ్యాస మీకు ఉండదు మీరు రికార్డ్ చేసుకోవాలనే ధ్యాస మీకు ఉండదు అసలు ఉండదు ఎప్పుడైతే అక్కడ నుంచి బయటకు వస్తారో మళ్ళీ మనీ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు చూడండి జామర్ అని అంటారు మీరు ఈ కొన్ని సెక్యూరిటీ ఏరియాస్ లో మీరు ఫోన్స్ పని చేయు అవన్నీ జామర్ పెట్టేశారంటారు సేమ్ ఇక్కడేమో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ పెడుతున్నాం అక్కడ వాళ్ళకి వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళు అలాంటి జామర్ పెట్టేస్తారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాలి అంటే నేను అదే చెప్తా ఇప్పుడు యోగ సాధన ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మీరు నేను మీరు అక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు నేను ఇలా కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఎనర్జీ నా ఎనర్జీని కనుక కనెక్ట్ చేసిగలిగితే ఈ ఇండివిజువల్ ఎనర్జీ మీ ఎనర్జీ నాది ఇండివిజువల్ ఎనర్జీ దీనికి యూనివర్సల్ ఎనర్జీ అంటే మన చుట్టూ ఉంటాయి అన్నమాట దానికి మనం కనెక్ట్ చేసుకోగలిగితే మీరు నేను మాట్లాడుకోవచ్చు మనకు మొబైల్ అక్కలేదు ఎందుకంటే ఒక మొబైల్లో ఎంత చిప్ ఉందండి చిన్న చిప్ ఏదో ఒక కాపర్దో గోల్డ్దో ఏదో ఒక చిన్నది ఉంది కదా ఒక చిప్ ఉంది ఆ చిప్కి ఈ సెల్స్లో ఆ వేవ్స్ రిసీవ్ చేసుకోగలిగే శక్తి ఉంది కదా అదే కదా మనం మొబైల్ మాట్లాడుతున్నాం ఇవాళ వీడియోస్ చూస్తున్నారు వింటున్నారు కదా మరి మన లోపల అంతకన్నా పెద్ద చిప్ ఉంది మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు మనకు ఫోన్స్ అవసరం లేదు మనకి ఏమి అవసరం లేదు అలా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు అలా మనం మా ఇవన్నీ జరిగినాయే ఇవేమి విచిత్రమైనవి ఏం కాదు ఇవేమి మాయలు మంత్రాలు కాదు మనం మర్చిపోయాం అంతే ఎక్కడో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాం మనకి ఆ విద్య ఆ ఎక్కడో మనకి అది ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చదువుకునే విద్య కానీ మనం చదువుకునే ఏది కూడా మంది కాదు ఈవెన్ ఇవాళ ఎంబీబీఎస్ మెడిసిన్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఇవాళ చదివే ఇంజనీరింగ్ ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఇది మన బ్రిటిషర్స్ ఏదైతే డిజైన్ చేశారో అదే ఇప్పటికి చదువుతున్నాం ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు మన ఫిజిక్స్ అగస్తుడు రాసిన కెమిస్ట్రీ భరద్వాజుడు రాసిన ఫిజిక్స్ అలాగే నారదుడు రాసిన మేఘతంత్రం పరశురామ పరాశుర మహర్షి రాసిన మన అగ్రికల్చర్ దాని గురించి సీడ్స్ గురించి ఇలాంటివి ఎన్నో ఇప్పటికి మనకు గ్రంథాలు ఉన్నాయి ఇవి కనుక తీసుకొచ్చి ఇంజనీరింగ్లో సబ్జెక్ట్ ఈ మెడిసిన్ ఏదైతే మనము మనం రాశారు అని చెప్తున్న మన చరకుడు తర్వాత సుశ్రుతుడు రాసినటువంటి చరకుడు వచ్చేసేసి జనరల్ మెడిసిన్ సుశ్రుతుడు వచ్చి సర్జన్ వీళ్ళు రాసిన గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కనుక ఒక ఎంబీబీఎస్లో ఒక సర్జరీలో పెడితే ఆ సబ్జెక్ట్ పెడితే అసలు మ
భారతదేశం అక్కడ ఉంటుంది ఈ ఒక్కటి కనుక మనం చేసుకోగలిగితే మనకున్న విద్య ఈ రోజుకి ఉంది ఈ రోజుకి ఈ తాళపత్ర గ్రంథాలన్నీ కూడా డీకోట్ చేసి ఉన్నాం మనం అవి గనక సిలబస్ లా తీసుకురావాలి పిల్లలకి అది కదా మనం తీసుకొచ్చేది ఎవడో చెప్పింది కాదు మనం చేసిన పుష్పక విమానాలు మనం చేసిన రాకెట్స్ మనం ప్రయాణించిన చంద్రమండలం వెళ్ళాం సూర్య సూర్య మండలం దగ్గర వరకు కూడా వెళ్ళాం ఈ ఇంత సైన్స్ ఇంత నాలెడ్జ్ ఇదంతా కూడా ఎప్పటికీ ఉంది నేను అదే అనుకుంటాను ఇది సిలబస్ లోకి రావాలి ఇది గనక సిలబస్ లోకి వచ్చి పిల్లల సిలబస్ లో చేసాం న్యాయ శాస్త్రము గణిత శాస్త్రము అన్ని అన్ని శాస్త్రాలు కనుక సిలబస్ మార్చేశారు అని అంటే ఇంకా ఎవరైనా సరే చదువుకోవడానికి ఒకప్పుడు భారతదేశం వచ్చేవాళ్ళు నార్త్ అలాగే సౌత్ వచ్చి చిదంబరం నార్త్ వచ్చి ఆ నలంద ఇక్కడికే వచ్చేవాళ్ళు అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి ఇటు యూనివర్సిటీస్కి అలాంటి ఇండియా అలాంటి భారతదేశం ఇవాళ మనం చదువుకోవడానికి అమెరికా వెళ్తున్నాం ఇవాళ చదువుకోవడానికి వేరే దేశాలు వెళ్తున్నాం మనం అక్కడ ఏముంది ఆ సబ్జెక్టు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చదువుకోండి ఇక్కడ అక్కడ చదువుకోవాలనే ఉంది అందరికీ కానీ ఎక్కడ చదువుకోవాలి ఏది సిలబస్ ట్రైనింగ్ అయినా ఎవరు ఆ సిలబస్ ట్రైన్ చేయాలి ఇదంతా కూడా ఖచ్చితంగా నాకు నా కోరిక ఏంటి అంటే ఇది జరుగుతుంది ఇది జరగాలి జరుగుతుంది అది చాలా దగ్గరికి వచ్చేసింది టైం ఇది మనకి అప్పుడు మన ఇండియా వస్తారు ఒక చదువుకోవాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా భారతదేశమే రావాలి భారతదేశంలోనే ఒక యోగ శాస్త్రం చెప్పగలుగుతారు భారతదేశంలోనే ఒక వైద్య శాస్త్రం చెప్పగలుగుతారు భారతదేశంలోనే ఒక గణిత శాస్త్రం చెప్పగలుగుతారు అంతటి నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు ఆ నాలెడ్జ్ మనకి ఇప్పటికీ కూడా ఉంది కొన్ని కోల్పోయినా కూడా కొన్ని మనకు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నా కోరిక ఒక గవర్నమెంట్ మన ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ఇదంతా కూడా చేస్తే అద్భుతమైన ఒక జ్ఞాన సంపద భారతదేశం అంటే అది మన అదృష్టం ఎందుకంటే మనకు తెలియదు ఇక్కడ ఉన్నాం కదా మనకి తెలియదు మనం ఇవాళ ఇక్కడ ఈ దేశంలో మనం ఇలా పుట్టామంటే నిజంగా ఎన్నో జన్మలు జన్మలు ఉంటేనే ఇక్కడ పుడతాడు ఇలాంటి సంపదలో మనం ఉన్నాం వీఆర్ రిచ్ అసలు ఎవరు చెప్తారు అంత పార్టీ ఉంది అది ఉంది ఇండియా ఏమీ లేదు అది చాలా తక్కువ అది వేరు కానీ మనమే అలా చేసుకున్నాం వేరే 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 వాళ్ళకి మనం మన మంచితనాన్ని వాళ్ళు ఒక అలుసుగా తీసుకుని మన మీద జరిగింది అనుకోండి ఇప్పుడైనా పర్వాలేదు ఇప్పుడైనా మనం మారితే ఒక అద్భుతమే జరుగుతుంది ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ చాలా చక్క చెప్పారు అగోరాలు అంటే ఎవరు నాగ సాధువులు అంటే ఎవరు అసలు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మోటో ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఈ తంత్రాలు విద్యలు నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు బయటకు వస్తారు అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు చాలా చూస్తూ ఉన్నాము అవైతే నిజమైనవి కాదు ఎందుకు వస్తున్నారు అంటే దానికి కూడా చాలా చక్కటి వివరణ అందించారండి సో అసలు మన శాస్త్రం ఏంటి సంప్రదాయం ఏంటి చాలా చక్కగా చెప్పారు ధన్యవాదాలు మ్యామ్ థ్యాంక్ సో మచ్